இன்றைய மிஷினரி ஜான் ஹைடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலம் சியாஸ்கோட் நகரில் ஒரு மாபெரும் மாநாடு இந்திய திருச்சபையின் செயல்பாட்டை உயர்த்தும் ஒரு மாநாடாக காணப்பட்டது ஜெப அப்பஸ்துலன் என்று அழைக்கப்படும் ஜான் ஹைட் அம்மாநாட்டில் ஆற்றிய அருளுரைகள் எழுப்புதல் தீயை பற்ற வைப்பதாக அமைந்தன பஞ்சாப் திருச்சபைகளுக்கு அது புத்துயிரை அளித்தது ஜான் ஹைட் கிறிஸ்துவ அன்பிலும் பக்தியிலும் வளர்க்கப்பட்டவர் இறையல் படிப்பை முடித்து ஆண்டவரின் சித்தம் செயல்பட தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்தார் இந்திய நாட்டுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க கடவுளால் அழைக்கப்படுவதை உணர்ந்த அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு வந்தார் திட்டமிட்ட உழைப்பினாலும் விடாப்பிடியான ஜபத்தினாலும் வளர்ச்சி குன்றிய திருச்சபையின் நிலையை மாற்றியமைத்தார் திருச்சபைகள் வளர்ந்து பெருகியது இவர் கண்ணீர் மல்க ஜபிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர் கிறிஸ்துவை அறியாத மக்கள்களின் ரட்சிப்பிற்காகவும் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்கள் சத்தியத்தை நிலைத்திருப்பதற்காகவும் ஊக்கமாக ஜபித்தார் ஆயிரக்கணக்கானோர் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றனர் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதில் தீவிரமாய் செயல்பட்டார் எழுப்புதல் தீ எங்கும் பற்றி எரிந்தது தன்னை முழுமையாக இயேசுவுக்கு அர்ப்பணித்த இவர் எதிர்பாராத புற்றுநோயால் தாக்கப்பட்டார் இளம் வயதிலேயே தன் ஓட்டத்தை முடித்தார் இன்றைய இந்தியாவில் எழுப்புதல் என்னும் தீயை பற்ற வைக்க ஜான் ஹைடை போன்று இளம் உள்ளங்கள் எழும்பினாலன்றி இந்தியாவிற்கு விடுவு காலம் தோன்றுவது எப்போது நண்பர்களே ஜான் ஹைடை போன்று இந்திய தேசத்தில் எழுப்புதல் தீயை பற்ற வைக்க நீங்கள் ஆயத்தமா வாருங்கள் செபிக்கலாம் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஜான் ஹாய்டை போன்று எழுப்புதல் தீயை பற்ற வைக்க என்னை முற்றிலும் அர்ப்பணிக்கிறேன் பயன்படுத்தியருளும் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்